这枪声怎么越来越密呀、啊？放！山炮，这得有多少鬼子呀？放！大哥，没事吧？早知道就应该听双喜的话，你别在这陪我走，赶紧走！放！压倒一定倒，都怪我，多大路的大情况！我这上没有粮食，全是鬼葬，是我对不住你们。大哥，我们是兄弟，你说的是大话呀！站起来，走！站起来，快！万水姐，你别着急，那个，呃，歌神大哥，你们几个带着万水姐，赶快回山寨去。是是。剩下的兄弟，跟我一块到前面给黑山大哥。白师姐，啊是一个。
鬼子，小鬼子，我赶紧灭了他！啊王启美上了红柳树，大当家的，王启美他是想攻打俺们红柳树啊？不会，什么不会啊？他跟我们黑山大哥是仇人，他不知道我们黑山大哥死了，永安城现在已经被日本人占了，他这是想跑到我们红柳树找个落脚点。你把他看扁了。若是以前，他有可能这么做，可现在，日本鬼子来了，他不会打中国人。三郎，我们去给王启美解围。不，不等会儿，咱们给王启美解围。少废话，带上兄弟，快！不，哎。
。后面兄弟跟上。黑山大哥要是活着，能同意你这么干吗？黑山大哥在的时候，有一次抓住了王星辰，可还是放了他。为什么呀？因为日本人来了，中国人不打中国人。你这女人可真够劲！兄弟们，快！跟上生死在一起，这是我陈大雷的福分呐、啊！你听我话吧，啊！听我话，带着弟兄往外突，他们的性命我全交给你了。王老先生，我们是红领书的。你们，我们是来解救您的，这边请。弟兄们，快！怎么这是？王先生，我是二十八棵红柳树打当家的。有诸位兄弟在，请恕我不能叫您老爷。哎呦呦呦呦，大当家的，谢谢你，你救了老朽和弟兄们的命啊，真是感谢了。命严重了，这是我应该做的。您和太太是我的恩人，哎呀，都忘不了。回去叫过上山，你赶紧带着老爷子躲到一个安全的地方，我来掩护。弟兄们，撤！兄弟们，撤！龙马真的是您儿子，有一段电影可以证明。电影，那个电影我看了，所以我才认准龙马他是假的。那个胎记是坐上去的呀。不对，王先生，您看的不是真正的电影啊。躺在那里做手术的人，不是龙马，而龙马身上本来就有那块胎记。您之所以会这样认为，那是因为燕飞通过洋人的手段移花接木。拼凑成了一段假电影，就是为了迷惑您的。燕飞、柳爷还有森木，他们有一个很大的阴谋和计划。二十多年前把龙马从您家偷走，二十多年以后，再把龙马派回去，就是为了给他们偷珍宝啊！那王先生一定知道，我见过贵公子。王老先生，王天成在我手上，那笔珍宝在你手上。我用我手上的王天成，换你手上的那笔珍宝，你看如何？王先生。如果你所说不假，这个燕飞
，让我儿子冒充我儿子打入王家，让我们骨肉相残，真狠毒啊，真阴损啊！岳飞太可恶，我天天想着下了山去杀了他。奶奶的，如果是真的，那也就是说，燕飞骗龙马，亲手杀了他娘。这燕飞真该千刀万剐。不可能，不管什么情况，龙马都不会向王太太开枪，绝对不会。可是小天当时亲眼看见。龙马开的枪，这会是假的吗？王先生，韩小天的话你们不能信，这个人有问题，他和燕飞是一伙的。王先生，您就相信我的话吧，龙马真的是您的儿子王天成啊。哎，可是，小苹果当家的，我谢谢你，直言相告。可是龙马这个儿子，我还是不敢贸然相认呐。王先生，你们父子二人可以暂时不相认，但只要不上燕飞的当，不再互相残杀，那我和我哥哥就没有白白受苦。我哥哥桃树，他就没有白白送死啊。你是谁呀、啊，王先生？小苹果杀的。等等，燕飞在我眼前杀了你哥哥，难道就是想阻止他告诉我这个信儿吗？天哪！我说他就死在我眼前，我看着那个孩子的眼睛，就像看见了我自己的儿子，倒在了我的身边。王先生，小皮毛当家的，你们兄妹俩为了给王家报信儿，敢冒奇险，桃树。我们王家永世不忘。你们兄妹是我们王家的恩人，是王七美和何百惠的亲人。桃树不会败死，愿他在天有灵能看见。你也要相信我，我跟龙妈不会再斗了。我们要一块儿打鬼子，你放心吧。好，王先生，你能这么说，我就放心了。你要相信我的话，龙马真的是您的儿子王天成。二十多年了，你们好不容易相认，可千万不能错过呀！原谅我，之所以不敢贸然相认，是因为珍宝。珍宝？天成是珍宝的关键，认错了儿子，珍宝就危险。顺着这条小路一直走，过了一条河，你们就安全了。大当家的，虽说是大恩不言谢，可我还得说一声，谢谢了。鬼子随时都来供山，此处不宜久留，快走吧。我明白。可我不怕小鬼子，我还有那么多兄弟呢。我们要守住这个山头，只要有我小苹果在一天，这个山头就一天是咱们中国人的。说得好，王先生，您多保重。
说的好啊，中国的每一寸土地上。都有一个像小苹果这样有骨气、有血性的青年。中国亡不了。埋藏在心里很久的秘密说出来，小苹果已了无牵挂。一颗心腾空而起，像一只领头雁。在孤独高远的天际飞翔，随时准备俯冲而下，消灭敌人。身后，跟随着二十八棵红柳树的五百好汉。后山有不少山洞，你想让我藏在山洞里，那哪行啊？不是，我把王七美藏这儿了。你把王先生关这儿了。对，我要替黑山大哥报仇。报什么仇啊？黑山当初能杀而不杀，你不知道为什么吗？我当然知道为什么。黑山大哥他是个英雄，是中国人，所以我心里在想，这个仇我必须得报。你说这头该不该报？你打算把王先生杀了？那倒没有，等小鬼子全杀干净了，我再杀他。小鬼子，小鬼子没死干净，咱们先死光了。你打算怎么办？那就放了。你这个折腾什么呀？你再见到王先生，你怎么跟人家说呀？我，三郎神兄弟是性情中人，换了我，我也会这么做的。王先生。您都听见了，我都听见了，当家的，快让我们出去啊！王先生，黄柳树已经弹尽粮绝，马上就要失守了，您留在这儿，可能更安全啊。小苹果，那就赶紧放我们出去，我们还有一些武器弹药，咱们好好跟他干一场。不行，谁也不能把洞口打开。兄弟，不是说好了吗？怎么又反悔了呢？闭嘴！别哭了！大马家子，大马家子，怎么了？不好，鬼子冲上来了！站住！王先生，罗马是您的儿子，我是您的儿媳妇。不管您认不认，我和龙马都是真心相爱的。大王神，我们把鬼子从这儿引开，一定要保住王先生的安全。走，跑！预备，放。
Ugh! 